আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি মোহনা টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন খাজা বদরুদ্দুজা মডার্ন হাসপাতাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান প্রিয় দর্শক আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু বয়স্ক পুরুষের মূত্রতন্ত্রের সমস্যা আজকের আলোচনায় অংশ নিতে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যিনি ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন সৌরভ স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আপনি ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু বয়স্ক পুরুষের মূত্রতন্ত্রের সমস্যা এই বিষয়টি আপনার অতএব আপনার কাছ থেকে আমরা জানবো আজকের বিস্তারিত বিষয় প্রিয় দর্শক আপনারাও চাইলে এই আলোচনা অংশ নিতে পারেন টিভি স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে ফোন করে প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিত জবাব দিতে চলুন তাহলে আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই স্যার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে আপনি প্রতিনিয়ত ইউরোলজি বিষয়ক সমস্যাগুলোকে নিয়ে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন বয়স্ক পুরুষের মূত্রতন্ত্রের সমস্যা অনেক বেশি হয়ে থাকে বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে এটা আপনার কাছে আমার প্রথমেই জানার ইচ্ছে করছে যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে মূত্রতন্ত্রে সাধারণত কি ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে আসলে বয়স্ক পুরুষ বলতে কি বুঝি সেটা একটু ধারণা নেই সেটা হলো পঞ্চাশের পরে যে পুরুষ তার জীবিত অবস্থায় থাকছে সেটাকে আমরা বয়স্ক পুরুষ বলছি তো পঞ্চাশের পরে যেসব পুরুষ থাকে তাদের মূত্রতন্ত্রে যেসব সমস্যা হয় হ্যাঁ যৌন সমস্যা তো একটা আছে সেটা আমরা আলোচনা পরে করতে পারি কিন্তু সাধারণভাবে যেসব সমস্যা হয় সেটা হলো প্রস্রাবে বাধা তৈরি হওয়া যে প্রস্রাব সে করতে যাচ্ছে প্রস্রাব ভালোভাবে ক্লিয়ারভাবে বা তার ইচ্ছে অনুযায়ী হচ্ছে না এটা হলো প্রস্রাবের বাধা সেটাকে আমরা বলি যে প্রস্টেট জনিত প্রস্টেটের বৃদ্ধিজনিত প্রস্রাবের পথে বাধা এছাড়াও বয়স্ক পুরুষের কিডনিতে বা মূত্রতন্ত্রে যে কোনো অঙ্গে যে কোনো অংশে পাথর তৈরি হতে পারে প্রস্রাবে ইনফেকশান হতে পারে মূত্রতন্ত্রের ক্যান্সার রোগ হতে পারে এমন কি প্রস্টের যেটা বড় হচ্ছে বয়স্ক পুরুষের সেটিতে ক্যান্সার হতে পারে আরেকটি কথা এই সুযোগে বলিনি সেটা হলো প্রস্টের যে বড় হয় সেটা পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব পুরুষের শতকরা ষাট জন পুরুষেরই বড় হয়ে যায় এবং তিনি যদি আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকেন মানে আশি বছর যদি বয়স পান তাহলে শতকরা নব্বই জন পুরুষেরই প্রস্টেট বড় হয়ে যায় আর প্রস্টেট হচ্ছে প্রস্রাবের থলির নিচে মূত্রতন্ত্রের বা মূত্র নালীর চতুর্পাশে ঘিরে থাকা একটা গ্ল্যান্ড যেটা পুরুষদের যৌবনকালে খুবই দরকার বীর্যের একটা বড় অংশ তৈরি হয় এই প্রস্টেটিক সিক্রেশন দিয়ে কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তেমন আর দরকার হয় না এই প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের কিন্তু এটা বড় হয়ে বাধা তৈরি হয় মানে আপনি যদি মনে করেন যে এইটা প্রস্টেটের ভিতর দিয়ে প্রস্রাবের রাস্তাটা যাচ্ছে তো এটা যদি বড় হয় তাহলে প্রস্রাবের রাস্তাটা চাপ পড়বে চাপ পড়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাবে তখন এই পুরুষগুলি রাত্রে ঘন ঘন প্রস্রাব করে এই সব হলো তার সিমটমস যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে যাওয়ার পরে সে বারবার উঠে উঠে ওয়াশরুমে যায় প্রস্রাবখানায় যায় আবার দিনেও তার ঘন ঘন প্রস্রাব হয় আবার প্রস্রাব লাগলে সে কন্ট্রোল করতে পারে না তাকে দ্রুত যেতে হয় বাথরুমের দিকে আবার অনেক সময় হয় কি যে যেতে যেতে তার কাপড় নষ্ট হয়ে যায় মানে কাপ প্যান্টের মধ্যে বা কাপড়ের মধ্যে প্রস্রাব পড়ে যায় এবং যারা মুসলমান তারা প্রায়শই এই বিড়ম্বনায় ভোগে যে তার অজু থাকছে না কাপড় পাক সাপ থাকছে না এরকম সমস্যা আবার অনেকে এসে বলবেন যে প্রস্রাব শেষ করলাম কিন্তু মনে হচ্ছে যে প্রস্রাবটা আমার ক্লিয়ার হয়ে শেষ হলো না আরও রয়ে গেল পেটের মধ্যে এই সব সমস্যা হচ্ছে প্রস্টেটের বৃদ্ধিজনিত সমস্যা স্যার খুব চমৎকারভাবে আপনি একটা স্ট্যাটিস্টিক্সও তুলে ধরেছেন সেটি হচ্ছে যে বয়স যখন পঞ্চাশের বেশি ঠিক সেই সময় প্রায় ষাট করা ষাট ভাগ এই সমস্যায় ভুগছে এবং যখন সেটা আশি বয়স হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে এটা প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ তার মানে এই সমস্যাটা একটা প্রকট আকার ধারণ করছে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তো এই যে সমস্যাগুলো হচ্ছে এই সমস্যাগুলো থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ওই ব্যক্তি বা ওই পুরুষের কি কোনো ভূমিকা রয়েছে যে এই সমস্যা থেকে বেঁচে থাকা যাবে হ্যাঁ সেটা হলো এক নম্বরই আমরা বলি যে বয়স তো বাড়বেই এবং আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করি সেটা আমাদের সবারই কাম্য এবং ডাক্তার সাহেবরাও হেল্প করবে বা সাহায্য করবে প্রত্যেকে যেন সুস্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারে কিন্তু এই দীর্ঘ জীবনের মধ্যে তার লাইফ স্টাইল লাইফ স্টাইল মানে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেমন আমাদের পূর্বপুরুষ বা আমাদের দাদা পর্যন্ত দে যদি আমরা চিন্তা করি তাদের জীবনযাত্রা যেরকম ছিল আমাদের কিন্তু জীবনযাত্রা একটু পাল্টে গেছে 
হয়তো আমাদের কাছে নিজেদের কাছে মনে হতে পারে যে আমরা বেশি আধুনিক হয়ে গেছি সভ্য হয়ে গেছি মানে চলাফেরা ঘুমানো খাওয়া দাওয়া সবকিছু একটু পরিবর্তন সব জায়গায় কেমন যেন একটা যান্ত্রিকতা চলে গেছে এই লাইফস্টাইলটা যদি আবারও পুরনো পথে ফেরত নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে বেশ কিছু উপকারিতা পাওয়া যাবে যেমন আমরা যদি মেদবহুল শরীর না হয়ে যদি মেদ ঝরিয়ে ফেলতে পারি এবং খুব সকালে উঠে কিছুটা হলেও শারীরিক পরিশ্রম করতে পারি ব্যায়াম হোক হাঁটাহাঁটি হোক সেটা এবং খাদ্যের দিক থেকে আমরা যদি অতি মাংসাশী না হয়ে যায় এখন তো তারুণ্য থেকেই বেশিরভাগ মাংস নির্ভর খাদ্য হয়ে যাচ্ছে তো বয়স হলেও সেটা চলতে থাকে এই গেল হলো খাদ্যের অভ্যাস আরেকটি হচ্ছে যে যদি কেউ সিগারেট বা ধূমপানটা এড়িয়ে চলতে পারে তাহলে তার ক্যান্সার রোগটা হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যাবে কারণ প্রস্টেট বড় হয় কেবলমাত্র নির্দোষ টিউমার হিসেবে না কখনো কখনো এখানে ক্যান্সারও হতে পারে আপনি যে বিষয়টি বলছিলেন যে প্রস্টেট থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তো এই যে ক্যান্সারের এটা কি পরিমাণ এটা আমাদের দেশে ঠিক এইভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স নাই কিন্তু আমরা যে বইপত্র পড়ি সেটা হলো আমেরিকানদের ওদের বিশেষ করে এশিয়ান আমেরিকান মানে কালো আমেরিকান যারা তাদের একটু বেশি হয় হ্যাঁ কেমন আর হোয়াইট আমেরিকানদের কম হয় কিন্তু এই স্ট্যাটিস্টিক্স অনেক বেশি এই জন্য আমেরিকা যারা পপুলেশন বা ওদের দেশে সরকার একটু বয়স হলে চল্লিশের পর থেকে এটা হলো কি না প্রস্টেট ক্যান্সার হলো কি না স্ক্রিনিং করে রক্তের একটা সাধারণ পরীক্ষা সেটা হলো সিরাম পিএসএ বা প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন এইটুকুন পরীক্ষা করলেই নির্ধারণ করা যেতে পারে যে তার ক্যান্সার হয়েছে কি হয়নি এটা কিন্তু আমাদের দেশেও করা সম্ভব আমরা যখন রুগীরা আসে আমাদের কাছে তখন তার এই রক্তের এই পরীক্ষাটা অবশ্যই আমরা করতে দিই তবে আমরা শ্রোতাদেরকে বলতে পারি আপনাদের যদি বয়স কারো প্রস্ট বেশি হয়ে থাকে পঞ্চাশ চল্লিশ পঞ্চাশ হয় তারা প্রতি বছর এই টেস্টটি করে নিতে পারে সেরাম পিএসএ এই এখন তো মানুষ অনেক স্বাস্থ্য সচেতন এবং অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা নিজেরাই করে নিয়ে চলে আসে আমাদের কাছে জি আপনি খুব চমৎকারভাবে বলছিলেন আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক রয়েছে দর্শক কে বলছেন সংক্ষেপে আপনার পরিচয় দিয়ে সমস্যার কথা তুলে ধরুন কতদিন ধরে সমস্যা ভোগ করছেন এই জন্য কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছেন কি আমাদের সাথে থাকুন আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই ভাই দুলাল আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন দুলাল ভাই শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রস্রাব করার সময় জ্বালাপোড়া করে নাকি প্রস্রাব করা ছাড়াও যখন আপনি বিশ্রামে থাকেন বা শুয়ে থাকেন তখনও জ্বালাপোড়া করে যৌবনে এই প্রস্রাবের বাধা এবং প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া হওয়া এটি সাধারণ ভাবে আমরা বলতে পারি যে ইনফেকশন হচ্ছে প্রমোত্রতন্ত্রের প্রদাহ প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন প্রদাহ হ্যাঁ কোনো একটা রোগ জীবাণু তার প্রস্রাবের রাস্তার মধ্যে ঢুকেছে মানে মূত্রতন্ত্রের মধ্যে ঢুকেছে তারপরে ইনফ্লামেশন হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে বয়স্ক পুরুষদের যে প্রস্টেটের যে সমস্যা সেই সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নেই এই বয়সে সাধারণত আমরা বলি না তবে কখনো কখনো ব্লাডার নেক হাইপারট্রপি প্রস্টেটের একটা অংশ সেটা শতকরার সতেরো পারসেন্ট মানে একশো ভাগ যদি একশো জনের যদি প্রস্টেট হয় তার মধ্যে সতেরো জনের এই অংশ অংশটা হতে পারে ব্লাডার নেক হাইপারট্রপি তো এইটা হতে পারে সেটা আমরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারবো তবে এই বয়সে প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া যে বলছে সেটা ইনফেকশান বা আমরা বলি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান সংক্ষেপে ইউটিআই এই রোগটি খুবই পরিচিত সবার কাছে এবং একটি অনুরোধ আমাদের এই বন্ধু দুলালের মাধ্যমে সকল শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে করতে চাই সেটা হলো অযথা অ্যান্টিবায়োটিক যেন আগেই শুরু করে দিয়েন না কারণ এই ধরনের রুগীরা যেমন আমাদের কাছে প্রশ্ন করলো তারা আশেপাশের ঔষধের দোকানে গিয়েও কিন্তু তারা বলবে যে ভাই আমার প্রস্রাবে জ্বালা করছে খুব সহ্য করতে পারছি না তখন ঔষধের দোকানদার বা যে ওষুধ বিক্রি করছে যে ছেলেটি 
সেই ডাক্তার হিসেবে তাকে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেবে এবং এতে করে অপর্যাপ্ত এবং অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক তার দেহে গিয়ে ক্ষতি করবে এবং রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া বা রেজিস্ট্যান্ট অর্গানিজম তৈরি করবে যেটা আমাদের দেশে মারাত্মক প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে তো অ্যান্টিবায়োটিকের এই ব্যবহার নিয়ে প্রতিনিয়তই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলে থাকেন যে অ্যান্টিবায়োটিকের এই অপব্যবহার থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে এই জন্য আপনি খুব চমৎকারভাবে আমাদের প্রিয় দর্শককে সাজেশন দিয়েছেন তো এই সমস্যার জন্য কি পানি খাওয়াটা কি উপকার হবে হ্যাঁ পানি খাওয়া অবশ্যই উপকার হবে পানি এবং অ্যালকালি অ্যালকালি জাতীয় মানে ডাব পানি ডাবের পানি বা এমনি পানি সে খেতে পারে এবং তাকে প্রস্রাবটাকে পরীক্ষা করতে হবে মানে ডাক্তারের কাছে যদি না যাওয়ার সময় তার থাকে তাহলে আমরা বলে দিতে পারি যে আপনার ইউরিন আরই সিএস এইভাবে লিখে যদি কাগজটা জমা দেয় যে কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি সি অবলিকেস এই পরীক্ষাটা যদি করা যায় তাহলেই কোন রোগ দিয়ে কোন জীবাণু দিয়ে তার রোগটা সৃষ্টি হয়েছে তা অতি সহজেই ধরা যায় রুটিন মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশনগুলি করে আর এই দুইটা পরীক্ষা করে ওনাকে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত আমরা বলবো যে ইউরোলজিস্টের কাছে পারলে যাবে কারণ নানান কারণে ইনফেকশন হতে পারে প্রস্রাবের আগে স্ট্রিকচার হয়েছে কিনা সেটাও একটা দেখতে হবে আরও কিছু ইতিহাস থাকে এই বয়সে আমাদের দেশে একদম অস্বীকার করবার উপায় নেই যে অনেকে অনৈতিক যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তারুণ্যে বা যৌবনে যার ফলে তার প্রস্রাব রাস্তায় প্রদাহ হতে পারে এমনটি যদি হয় তাহলে দ্রুত এবং ভালো চিকিৎসা দরকার মানে দ্রুতও করতে হবে এবং ভালো চিকিৎসা করতে হবে মানে সঠিক রোগ নির্ণয় করে হয়েছে তার গণরিয়া কিন্তু সে সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে তাহলে তার গণরিয়াটা সারবে না এবং এর ফলে তার পেশাবের রাস্তাটা চেপে যাবে বা সরু হয়ে যাবে তখন ওই সরু রাস্তা পথে প্রস্রাব বেরোতে মারাত্মক বাধার সৃষ্টি হবে আচ্ছা আমরা যে আলোচনা ছিলাম যে বয়স্ক পুরুষের মূত্রতন্ত্রের সমস্যা সেই সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে যদি আমরা আমাদের জীবনযাত্রার স্টাইলটা একটু পুরনো আমরা পুরনো দিনের মতো করে যেতে পারি তাহলে এটা অবশ্যই উপকার হবে আপনি বলছিলেন যে আমাদেরকে চর্বিবিহীন কিভাবে থাকা যায় সেই বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে সকালে ঘুম থেকে উঠে সাধারণ খাবার যেগুলি আমাদের পূর্ব পুরুষের কাছে রুটি এবং সবজি তাই না এখন খালি পেটে থেকে দশটা পর্যন্ত কেউ ঘুমালো তাহলে তার দৈহিক পরিশ্রম হলো না তারপরে অফিসে গেল বা ইউনিভার্সিটিতে গেল যে যাই কাজ করছে অথবা রিল্যাক্সই থাকছে থাকার পরে সে আরও তেল সমৃদ্ধ খাবার যেগুলি বার্গার স্যান্ডউইচ কোক এগুলি খাচ্ছে আমরা বিষয়গুলি নিয়ে স্যার জানবো আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক রয়েছেন হ্যাঁ দর্শক শুনতে পাচ্ছি আপনি কে বলছেন সংক্ষেপে আপনার পরিচয় দিয়ে সমস্যার কথা তুলে ধরুন জি আপনার প্রশ্নটি করুন আমাদের এই বন্ধু ফিরোজ বলছে যে তার সব সময় জ্বালা পোড়া করে দুটো কিন্তু এক রকম রোগ নয় কিন্তু সাধারণ ডাক্তাররা শুধু দুজনের বয়সে হ্যাঁ হ্যাঁ বিষয়গুলি নিয়ে আসবো আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি যেতে চাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন কাজা বুদ্ধ দুজন মডার্ন হাসপাতাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতি শেষে আমরা ফিরছি খাজা বুদ্ধ দুজন মডার্ন হাসপাতাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার সৌরভ হুসেন স্যার আপনি যে বিষয়ে আলোচনা করছিলেন যে এই যে পুরুষ প্রজনন পুরুষ মূত্রতন্ত্র মূত্রতন্ত্রের মধ্যে সমস্যা প্রস্টেট নিয়ে আলোচনা করছিলাম এর মাঝখানে আমরা দুটো প্রশ্ন নিয়েছি প্রশ্নগুলো বলেছিলাম যে বিরতির পরে আমরা আলোচনা করব তো আপনাকে আমি বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের শেষ প্রশ্ন যিনি করেছেন ফিরোজ তিনি জানতে চেয়েছেন সবসময় প্রস্তাবে জ্বালা পোড়া করে আর আগে একজন বলছিলেন একই বয়সে তিনি বলছিলেন যে প্রস্রাব করার সময় জ্বালা পোড়া করে তো সব সময় প্রস্রাব করার সময় জেলা পড়া করতে প্রস্রাব এই প্রশ্নটিও নিয়ে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনার সমস্যাটি তুলে ধরুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি গাজীপুরের ইসলামপুর থেকে বলছি আমার নাম নুসরত রহমান আমার বয়স 56 তো হ্যাঁ 
জি শুনতে পাচ্ছি साधारणी তো এতে প্রস্টেটে বৃদ্ধি জনিত সমস্যা হয়েছে তার অবশ্যই সুচিকিৎসার দরকার আছে তাকে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে এটা প্রস্টেটে বৃদ্ধি হয়েছে তা যদি হয় তাহলে আমরা স্কোরিং করি কিছু সিমটমস আমরা সাতটা উপসর্গ বলি যে আপনার ঘন ঘন প্রস্রাব হয় কিনা ঘন ঘন বলতে আমরা বোঝাবো যে দুই ঘন্টা এখন একবার প্রস্রাব করেছেন আর একবার প্রস্রাবের মাঝখানে সময়টা কত যদি দুই ঘন্টার কম সময়ের মধ্যে হয় তাহলে আমরা বলবো যে ঘন ঘন প্রস্রাব রাত্রে বারবার উঠে প্রস্রাব করা লাগে কিনা আবার প্রস্রাবের বেগ ধরলে দ্রুত যাওয়া লাগে কিনা প্রস্রাবের শেষে মনে হয় কিনা যে প্রস্রাব আটকে থেকে আছে প্রস্রাব ক্লিয়ার হয়নি এরকম সাতটা সিমটমস আমরা বলি প্রত্যেক সিমটমসের জন্য আমরা শূন্য থেকে পাঁচ পর্যন্ত নাম্বার দিই এই নাম্বার যদি কেউ কুড়ির নিচে পায় বিশের নিচে পায় তাহলে তাকে আমরা মেডিসিন দিয়ে বা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করি আর যদি কেউ কুড়ির উপরে পায় তখন তার সাথে আরও কিছু আলোচনা করে অপারেশনের জন্য নির্ধারণ আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক রয়েছেন দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার সমস্যা কথা তুলে ধরুন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ দর্শক আপনার সাথেই রয়েছে আপনার সমস্যার কথা বলুন আলোচনা শেষ করি পরে এই ভদ্রলোক চাপে না অবগজ থেকে প্রশ্ন করেছে পাথরের বিষয়ে আমরা এটা আসছি তো লুৎফর রহমান সাহেব যেটা প্রশ্ন করেছে যে প্রস্টেটের বৃদ্ধি জনিত সমস্যা তার শুরু হয়েছে তো তার সাথে তাকে আসলে একজন ইউরোলজিস্টের কাছে যেতে হবে যে যদি আমাদের কাছে আসে তাহলে আমরা বললাম যে এই সাতটা সিমটমস আমরা বলি ইন্টারন্যাশনাল প্রস্টেট সিমটম স্কোর সেটা সব ইউরোলজিস্টেরই করা উচিত কারণ এই সিমটম স্কোরিং করে তার নাম্বার অনুযায়ী চিকিৎসা এবং আল্ট্রাসনোগ্রাম বা সিরাম পিএস একটু আগে বললাম যে প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেনটা আমরা মেপে নেব সিরাম ক্রিয়েটিন ইন কিডনিটা কেমন কাজ করছে সেটাও দেখে নেব তার ডায়াবেটিস আছে কিনা যদি উনি বলছেন যে ডায়াবেটিস নেই বারবার পরীক্ষা করেছেন ডায়াবেটিস নেই তবুও আমরা চিকিৎসার সাথে সবগুলি দেখে নেব দেখে নিয়ে যদি তার কুড়ি নাম্বারের কম নাম্বার হয় তাহলে তাকে আমরা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করবো এবং আমাদের দেশে সেসব ওষুধ আছে আলফা ব্লকার আলফা ওয়ান এ এ ওয়ান ব্লকার বা ট্যামসুলোসিন আমাদের দেশে সিলোডোসিন এই সব ওষুধগুলি আছে এই ওষুধগুলি খেলে তার প্রস্রাবের সাধারণ ফ্লো আবার তারুণ্যের মতন চলে আসবে এবং তিনি সমস্যার থেকে মুক্তি পাবেন কিন্তু যদি আরও বেশি ভয়াবহ হয় বা বয়স আরও বেশি বেড়ে যায় এবং প্রস্রাবের বাধা আরও তীব্র হয় আমরা সিমটম স্কোরে দেখি যে তার পঁচিশ তিরিশ নাম্বার পেয়ে যাচ্ছে অথবা আল্ট্রাসনোগ্রাম করে দেখলাম যে তার প্রস্রাব জমে আছে দেড়শো দুইশো এমএল বা তারও বেশি প্রস্রাব জমে থাকে পেশাব করার পরেও তখন আমরা অপারেশন করি এই অপারেশন শুনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এই অপারেশনটা হচ্ছে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে রুগীটাকে অবশ্য করা লাগে না কোমরের পিছনে একটা ছোট্ট ইঞ্জেকশান করে দেয় চিকন শুঁই দিয়ে তারপরে নিচের দিকটা অবশ্য হয়ে যায় প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে আমাদের এন্ডোস্কোপিক যন্ত্র সেটা দিয়ে আমরা অপারেশন করি অপারেশনের নাম হচ্ছে টিইউআরপি বা ট্রান্স ইউরেথ্রাল ডিসেকশান অফ প্রস্টেট খুব সহজ এবং আরও আসার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমরা আমাদের সেন্টারে মানে অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজিতে মানে ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমি এটাকে থুলিয়াম লেজার দিয়ে করি 
थुलियम लेजर हे विश्व एन सर्वाधुनिक पद्धति जे पद्धति दिए प्रस्टेट अपारेशन कर लेकम पार्श्व प्रतिक्रिया जटिलता हार सम्भवना नहीं रक्तपात से हार सम्भवना नहीं बिना रक्तपाते जटिलता विहीन भाव थुलियम लेजार दिए अपारेशन करते सर हमें खूब चमत्कार भावे अपना आलोचना सुनल वयस्क पुरुष मूत्रतंत्र समस्या और से समस्या थे कि भाव में बेचे थका जाए तो इतिमदे अपनी दिए बे कि नियमकानुन पद्धति जगू मे चलने वयस्क मूत्रतंत्र समस्या थे बेचे थकते परे और बे कयजे प्रश्न आपनी दिए जी बयस कम है से क्षेत्र में हतो इनफेक्शन जनित को समस्या होते विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श नहीं से समस्यागुल समाधान करते हैं आपनी सबशेषे ये मूत्रतंत्र मध्य एकजुन स्टोनर कथा से स्टोनर अपारेशन कथाओ आपनी तो आपके असंख्य धन्यवाद आबाई विषय आलोचन आपके डाकब प्रिय दर्शक अपनारा अनुष्ठान देखार जो अपेक्षा कर आगामी पर्व नतून को विषय नहीं आलोचना करब तत्न पर्त आपनारा भलो थकून सुस्थ मोहन साथ ही थकूँ